ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഷെഹല എന്ന് പറയുന്ന കുഞ്ഞനുജത്തിയുടെ മരണത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മരണമായിരുന്നു കാരണം തക്ക സമയത്ത് ചികിത്സ കിട്ടാതെ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അനാസ്ഥ മൂലമാണ് ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എ എസ് വി അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിൻ്റെ വിഷപ്പാമ്പിൻ്റെ കടി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കേണ്ട മറുമരുന്നിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം അതെന്താണ് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു വീടിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് എ എസ് വി എന്ന് പറയാം എ എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം ഒരു വിഷപ്പാമ്പിൻ്റെ കടി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷത്തെ നിർവീര്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മറുമരുന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുതിരകളിൽ നിന്നാണ് അതായത് കുതിരയുടെ ശരീരത്തിൽ പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വിഷത്തിൻ്റെ ചെറിയ ഡോസ് കുത്തിവെച്ച് കാലക്രമേണ വിഷത്തിൻ്റെ ഡോസ് കൂട്ടി ആ കുതിരയുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കുതി ആ വിഷത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ആൻറ്റിബോഡിയെ പിന്നീട് ലാസ്റ്റ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന കെമിക്കലാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ പ്രോട്ടീനാണ് നമുക്ക് ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം കേരളത്തിൽ പൂനെയിലുള്ള ഒരു വനം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വനം ആൻഡ് വാക്സിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഒരു ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനത്തിൽ നമുക്ക് നാലോളം വിഷപ്പാമ്പുകൾക്കെതിരെയുള്ള ആൻറ്റി സ്നേക്ക് വനം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ പാമ്പ് കടിച്ചാലും ഓരോ ആൻറ്റി വനം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല കോമൺ ആയിട്ട് ഏത് പാമ്പ് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ആൻറ്റി വനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ആൻറ്റി വനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അതായത് ഒരു പാമ്പ് കടി സംശയിച്ച് ഒരു രോഗി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആൻറ്റി വനം ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല അതായത് കടിച്ചത് ചിലപ്പോൾ വിഷപ്പാമ്പായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കുറച്ച് നേരം ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ച് ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്ത് ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ആ കുറച്ച് നേരം പേഷ്യൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിഷമുണ്ട് ന്യൂറോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷമുണ്ട് ഹെമറ്റോടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷമുണ്ട് അതായത് ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷമുണ്ട് രക്തവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന വിഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞരമ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷമാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തെങ്കിലും തളർച്ച ക്ഷീണം കണ്ണിൻ്റെ പോള അടഞ്ഞു പോവുക പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ തളർച്ച തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരിക്കാം അതല്ല ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ വ്യൂഹത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അണലി പോലെയുള്ള പാമ്പുകളാണെങ്കിൽ മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും രക്തം വരും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ ഈ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും കടിച്ചത് ഒരു വിഷപ്പാമ്പാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി സ്നേക്കനം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുതിരയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം പുറത്തുനിന്നുള്ളൊരു സാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാച്ചുറലി അതിനെ പുറം തള്ളാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ എസ് പി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് ഇതുപോലത്തെ ചാൻസുകൾ റിസ്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലെല്ലാം പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് പിന്നെ പാമ്പ് കടിച്ച് അയാളുടെ ജീവൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും അധികം പിന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അയാളെ എ എസ് പി കൊടുത്ത് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് ബെനിഫിറ്റ് റേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അയാളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിനും കൺസെൻറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എ എസ് പി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എ എസ് പിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എ എസ് പി എന്താണെന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വലിയ നമ്മൾ ഇത്ര കയറുന്ന പോലെ എ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നല്ല ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു വയൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ എസ് പി എന്
റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് അങ്ങനെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എ സി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഇതേപോലത്തെ ബോട്ടിലുകൾ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പുതിയ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ എ സിക്ക് വളരെയധികം നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് തക്കതായ സമയത്ത് ഈ എസ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരു രോഗി എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാതെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എ എസ് വിയെ പറ്റി പറയാനുള്ള വിശേഷങ്ങൾ അപ്പം എനിക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ള ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ആകെ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ മാത്രമേ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വില വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആറായിരം രൂപ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് വെക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ചിലവാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട ഇതേപോലത്തെ എ എസ് വി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എല്ലാ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും എല്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിലും ഇതിൻ്റെ സപ്ലൈ വേണ്ട രീതിയിൽ വെക്കണമെന്ന് എൻ്റെ എളിയ എളിയ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാണോ ഈ ഒരു സംഭവം എ എസ് വി ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ കാര്യം അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പാമ്പിൻ്റെ കടി കൊള്ളാവുന്നതാണ് പാമ്പിൻ്റെ കടി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുത്തതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നേരെ എ എസ് വി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ടുപോവുക എ എസ് വി കൊടുക്കുക പേഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഏത് ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എ എസ് വി ഉള്ളത് സപ്ലൈ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എ എസ് വിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും എ എസ് വി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മരുന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത